Hola. En este nuevo video manual, os voy a aprender, cómo instalar un custom firmware, ARM9 Loader, con Luma, con su correspondiente FBI. En cualquier consola 3DS, 3DS XL, o, 2DS. Primero, antes de liarme a explicarte todo el proceso de instalación, es necesario que tengamos nuestra consola en la versión de Sistema 9.2, que es la versión que nos da acceso, a la instalación del Custom Firmware. Como podéis ver en la foto que hay ahora en el vídeo manual, mi consola, con la que voy a hacer este manual ya está en esta versión. Si tenemos una versión superior a esta, primero tendríamos que hacer un downgrade a 9.2. Si la tuviéramos en una versión inferior, tendríamos que subirla a 9.2. Si no sabéis cómo bajar o subir vuestra consola a la versión 9.2. En nuestro canal de Youtube, o, en nuestra web, estenadual.net, tenéis manuales que os explican cómo hacerlo. Una vez ya claro, lo de la versión del sistema, descargamos los archivos necesarios para la instalación del Custom Firmware. Los tenéis debajo del vídeo de Youtube o en nuestra web, escenadual.net. Dentro de la descarga tendremos los archivos para todas las versiones de 3DS. Europeas, japonesas, y, americanas. Tenemos que copiar el contenido de la descarga en una memoria SD, que sea como mínimo de 4 GB. Yo en mi caso, como voy a realizar la instalación en una 3DS XL europea, copiaré los archivos para la versión europea. Una vez ya copiados, desconectamos la memoria SD del PC, y, la conectamos a la consola. El siguiente paso es, ejecutar un exploit a través de una dirección web. Por lo que necesitaremos tener la consola conectada a internet por wifi. Si no la tienes conectada a internet, antes de seguir el manual debes conectarla. Pulsamos los botones superiores, R, I, L, de la consola, para entrar a la cámara. Una vez en la cámara le damos al lector de códigos, Q, R, y, escaneamos el siguiente código, Q, R, que os aparecerá en la pantalla. Nos dirá que se ha encontrado una, U, R, L. Pulsamos el botón A, para entrar a esa dirección web. La pantalla inferior de la consola, cambiará varias veces de color, y por último nos entrará a la aplicación, de Grid 9. Que es con la aplicación con la que vamos a trabajar a continuación. Si ves, que se te queda colgada y no te entra al de Grid 9. No te preocupes, que es algo normal, ya que al tratarse de un exploit, muchas veces la consola lo rechaza y no lo carga. Apagas la consola y vuelves a intentarlo, hasta que te cargue el de Crip 9. Pulsamos con el botón A, sobre la tercera opción, la que dice, SISXNAN, OPTIONS. Ahora, pulsamos con el botón A, en la segunda opción, la que dice, C, T, R, NAN, TRANSFER. Ahora, pulsamos en la primera opción, AUTO C, T, R, NAN, TRANSFER. Nos pedirá una confirmación de botones, que son, izquierda, arriba, derecha, arriba, y, botón A. 
Nos autoseleccionará el archivo de nuestra región que vamos a gastar, pulsamos el botón A, para confirmar. A continuación, lo que va a hacer, es una lectura de nuestra SISNAN, original, de nuestra consola, posteriormente, comprobará que la lectura es correcta, parcheará la NAN, y, por último, nos la bajará a la versión de Sistema 2.1. Pulsamos el botón A, para que comience el proceso. Todo este proceso es bastante lento. Suele tardar entre 15 y 20 minutos, por lo que es muy recomendable que le conectemos el cargador a la consola. Si por algunas de aquellas, se nos quedara la consola sin batería, en el proceso de escritura, la consola se nos briquearía. Por lo que es muy recomendable tenerla conectada al cargador. Voy a echar el vídeo adelante, para que el manual, no se haga muy extenso. Cuando acabe, nos dirá que todo ha salido bien, en un, mensaje de color verde. Ahora, retiramos la memoria SD de la consola, y pulsamos el botón Start, para reiniciar la consola. Esperamos a que reinicie, verás que le cuesta un poco reiniciar. No te asustes, ya que es normal. Comprobamos que tenemos la consola en versión 2.1. Abrimos el navegador de Internet y lo configuramos. Damos en URL, escribimos, una de las dos siguientes direcciones web que os aparecen en pantalla. Una vez la tengamos escrita, antes de abrir la URL, con la consola, introducimos la tarjeta de memoria, SD, y pulsamos para acceder a la web.
pulsamos el botón Select de la consola, para realizar la instalación del menú oculto. Pulsamos cualquier botón para apagar la consola. Con la consola apagada, vamos a acceder al menú oculto. Dejamos pulsado el botón Start, y, a la misma vez que mantenemos pulsado el botón Start, encendemos la consola. En el menú, oculto, nos vamos a la última opción, y pulsamos con el botón A, sobre ella. Pulsamos en, Sisnan, Backup, Restore. Ahora pulsamos en la segunda opción, Sisnan, Restore, que es a, 91H. Nos pedirá, una combinación de botones, que es, izquierda, arriba, derecha, arriba, y botón, A. Pulsamos el botón A, para restaurar la NAN, manteniendo el ARM9. El proceso de restauración de la NAN, manteniendo el ARM9, tarda aproximadamente unos 10 minutos. Esperamos a que acabe. Una vez acabe el proceso de restauración, tendremos la consola en versión 9.2, igual que cuando comenzamos el manual, pero ya tendremos instalado el custom firmware ARM9 Loader, junto con Luma. Una vez acabado, nos aparecerá un mensaje, en color verde, diciéndonos que está todo correcto, y nos dará dos opciones, pulsar Start para reiniciar la consola, o, pulsar botón B, para ir al menú del instalador. Aún nos queda, por instalar el FBI, por lo que pulsaremos el botón B. Pulsamos en la última opción, en, Real, Safeli, Inject. Nos volverá a pedir una combinación de botones. Por último nos dirá que pulsemos el botón A, para realizar, la instalación del FBI. Pulsamos el botón A. Una vez ya instalado el FBI, pulsamos el botón Start, para reiniciar la consola. Ya tendríamos la consola lista, con versión 9.2, y, custom firmware instalado. Comprobamos que el FBI, se ejecuta bien. Ya por último, si queremos, podemos actualizar la consola a la última versión de sistema. Este custom firmware, es compatible con actualizaciones. Nos vamos a ajustes. Otras opciones, y, damos en actualización. Y esto sería todo, espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda o consulta, la podéis preguntar en el vídeo de Youtube, o, en nuestra web, escenadual.net. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darnos vuestro voto positivo, para que podamos seguir creciendo. Nos vemos en nuevos vídeo manuales.